நான்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ரூதர் போர்டுடைய அட்டாமிக் மாடலில் இருக்கக்கூடிய பிழைகளை வச்சு ஒட்டுமொத்த உலகமும் அறிவியல் உலகமும் இதை எப்படி இந்த பிழைகளை சரி செய்யலாம் இது ஏ அவருடைய பல கருத்துக்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ராபேக் அந்த எலக்ட்ரான்லாம் சுழன்று 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 ஆற்றலை இழந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே விழுந்துடும் இதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு உண்மையிலேயே திணறிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அறிவியல் உலகத்தில் அதிரடியாக நுழையிறது தான் நீல்ஸ் போர் ரைட் டென்மார்க்கை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் சயின்டிஸ்ட் ரியலை ஹோட்டல் ஃபென்டாஸ்டிக் சயின்டிஸ்ட் அத்லட் ஃபுட்பால் பிளே பிளேயர் ரைட் பாடி பில்டிங்கில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர் வெறும் இருபத்தைந்து வயது அதிரடியாக அதனுடைய கருத்தை சொல்கிறாரு என்ன கருத்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சுருக்கமாக மொதல் மக்களுக்கு புரியக்கூடிய மொழியில் சொல்கிறேன் அதாவது காலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செருப்பு இருக்கணுமே ஒழிய செருப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பாதங்களை வெட்ட முடியாது சிம்பிள் பாயிண்ட் தான் தேரிக்கும் ப்ராக்டிக்கலுக்கும் முரண்பாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தேரியை தூக்கி போட்டணும் ப்ராக்டிக்கல் என்ன இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி தேரி மாற்றணுமே ஒழிய தேரிக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக போய் சொல்ல முடியாது நம்ம அப்சர்வேஷன் என்ன பார்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் தேரி பார்க்கணும் அவருடைய பாயிண்ட் தான் மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு சார்ஜ் ஆக்சிலரேட் ஆச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அது ஆற்றலை இழக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது எல்லா இடங்களையும் உண்மை அணுக்குள்ள அது உண்மையா அணு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் ரைட் அதுக்குள்ளே என்னென்னமோ நடக்குது நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் எப்படி என்னென்ன விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எப்படி ஆற்றல் பரிவர்த்தனை நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறத பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதனால் தீரியை நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல எது உண்மையாக இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் டெவலப் பண்ணணும் இதான் அவருடைய கருத்து ஸோ சிம்பிளாக சொன்ன மூணே மூணு பாயிண்ட் தான் அந்த காலத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் படித்தோம் இப்போ நம்ம புக்கில் மூணு பாயிண்ட்டாக போட்டிருக்காங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரைட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான் சுற்றி வருது பார்த்தீங்களா சுற்றி வரும்போது தெர் ஆர் சட்டன் ஆர்பிட்ஸ் அந்த ஆர்பிட்டில் அது எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணாது சிம்பிள் ரைட் நீங்கள் அதை ஆக்சிலரேட் ஆகும் எனர்ஜி ரேடியேட் பண்ணணும்னு சொல்லாதீங்க ஆகாது அது ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் ரெண்டாவது எங் எந்த ஆர்பிட் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றும் பொழுது அதனுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பார் இல்லாட்டி அது இப்படி எழுதலாம் என் இன்டூ ஹெச் பை டூ பை இந்த அளவு இருந்துச்சுன்னா அது எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணாது ரைட் அப்போ எப்போ எனர்ஜி ரேடியேட் பண்ணும் சிம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரான் சே இது ஒரு ஆர்பிட்டில் சுற்றுது அங்கேருந்து சே இந்த ஆர்பிட்டுக்கு வருது அப்போ இந்த ஆர்பிட்டில் அதுக்கு எனர்ஜி கூட இருக்கும் இந்த ஆர்பிட்டில் குறையாக இருக்கும் இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணும் பொழுது அண்ணன் என்ன செஞ்சுருவார் எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணுவார் இதுதான் தேரி ஸோ இதை தீரின்னு அறிவியல் உலகம் இதை ஒத்துக்காது இல்லையா எல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம கட்டுற அனைத்து எலக்ட்ரோமேனடி வேவ் தீரிக்கு இது அகென்ஸ்டாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இதுக்கு பாஸ்டுலேட் எடுகோள் இப்படி இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இதில் சில முக்கியமான விஷயத்தை நான் அந்த வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன் இது எல்லாம் இது 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 இப்படி செஞ்சிடறாரு இல்லையா இதுக்கு அவ்வளவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இதுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கு சரியா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பிள்ளைங்க ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க தென் இதில் ஆனால் சில பிள்ளைகள் நுட்பமான பிள்ளைகள் இருக்கு சரியா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதின் காரணமாக தான் ஒரு புது துறையே உருவாகுது புது துறையே அதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் பின்னாடி ஃபிசிக்ஸில் வந்து நுட்பமாக பின்னாடி எதிர்காலத்தில் படிக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் படிப்பீங்க இதில் மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் வந்து இந்தியாவில் இருந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் எஸ் என் போஸ் இதெல்லாம் பிள்ளைகள் தெரியணும் எஸ் என் போஸ் சத்யேந்திரநாத் போஸ் அதன் காரணமாக தான் இப்போ கண்டுபிடிச்ச அந்த பார்ட்டிகளுக்கே என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகளுக்கு பேர் போசான் ஹிக்ஸ் போசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போசான்கிற வார்த்தை இந்த சத்யேந்திரநாத் போஸுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து வர்ற வார்த்தை சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு நீல்ஸ் போருடைய ஐடியா இப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது சம்மந்தமாக இது இந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சார் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் மிக 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 புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் கேல்டெக் ரைட் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மிக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக
அந்த வீடியோ நான் என்ன செய்கிறேன் பிள்ளைகளோட பார்வைக்காக தர்றேன் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் நீல்ஸ் போர் இதுதான் ஆட்டம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆட்டம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்களேன் ஆ இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு அது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிச்சு ஆட்டம் சுருங்கிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் அகேன் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு சின்னதுக்கு வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எனர்ஜி அது வந்து சேர்ந்துச்சு ஆர்பிட் பெருசாகிடுச்சு அகேன் ரெட் கலர் ரைட் வந்துச்சு இன்னும் என்ன ஆயிடுச்சு பெருசாகிடுச்சு ரைட் இதுதான் அவருடைய ஐடியா சரிங்களா இதை எதுலேருந்து சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துலேருந்து சொல்கிறாரு ஒன்று மேக்ஸ் பிளாங்க்கோடைய ஐடியாவிலருந்து மேக்ஸ் பிளாங்க் ரெண்டு ஐன்ஸ்டைனுடைய ஐடியாவிலருந்து ரைட் மேக்ஸ் பிளாங்க் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீட்டை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு ரைட் அது பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க பிளாக் பாடினா ஒன்றும் கிடையாது எல்லா பாடியும் பிளாக் பாடி தான் அதாவது எது எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் அப்சர்வ் பண்ணணும் எது எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் ரேடியேட் பண்ணுவோம் அது பேர் பிளாக் பாடி அப்படி ஒரு பிளாக் பாடி உலகத்தில் கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டாக பிள்ளைகள் உணர்றதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்பியர் எடுத்து சின்ன ஓட்டை மட்டும் வச்சு உள்ளே ஃபுல்லாக இருட்டாக்கிறதுனா அது பேர் பிளாக் பாடி இந்த பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிப்பார் சரிங்களா அதில் அவருடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்ன கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லுவார்னா எனர்ஜி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கண்டினியூஸாக என்ன செய்கிறது இல்லை கொடுக்கப்படுவதோ பெறப்படுவதோ இல்லை மாறாக குவாண்டமா குவாண்டம்னா எந்த எனர்ஜி எடுத்தாலும் இதனுடைய மல்டிப்ளாக தான் இருக்க முடியும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஒரு எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களா நூறு ஜூல் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நூறு ஜூல் இந்த ஹெச் நியூடைய மல்டிப்ளாக தான் இருக்க முடியும் நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஹெச்ங்கிறது பிளாக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது ஒன்று ரெண்டாவது ஐன்ஷைனுடைய கருத்து ஐன்ஷைன் என்ன சொல்கிறாருன்னா லைட்டுக்கு உள்ள எனர்ஜி மறுபடியும் அதே தான் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம முன்னாடி ஐ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டீனு எதில் படிப்போம் தட் இஸ் மேக்ஸோடைய தீரியில் படிப்போம் இன்டென்சிட்டி இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏரியா இன்ட்டு டைம் ஐன்ஷைனுடைய மாற்று என்னென்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ தான் லைட்டோட எனர்ஜியும் இதை ரெண்டையும் வச்சு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்போ ஆர்பிட்டும் குவான்டைஸ்டாக தான் இருக்க முடியும் ஒன்று இந்த ஆர்பிட் இல்லாட்டி இன்னொரு ஆர்பிட் ஏன்னா ஆர்பிட்டுங்கிறது எனர்ஜியை சொல்லுது சரி அப்போ இந்த எனர்ஜி இல்லை இன்னொரு எனர்ஜி அப்போ அதனுடைய பொருள் இந்த ஆர்பிட் இல்லாட்டி இன்னொரு ஆர்பிட் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு வந்தால் ஆற்றலை வெளியே விடும் லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட் போகணும்னா அது எனர்ஜியை எடுத்துக்கணும் நீங்கள் தரணும் ரைட் இப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்போ இதில் என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா சார் இது வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம புத்தகத்தில் ஒரு பிழை இருக்குது சில நேரத்தில் பிள்ளைகள் என்ன என்ன கேட்குறீங்கன்னா சார் புக்கில் உள்ளது அப்படியே நடத்துங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சார் பொய்யாக ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியாது அது இந்த மாதிரி முன்னுட்பமான விஷயத்தில் வந்து எப்படி போர் சொன்னாரோ அப்படி தான் சொல்கிறது தான் என்னுடைய கடமை இல்லையா பிள்ளைகளா அதனால நான் என்ன செய்கிறேன் என்சிஆர்டியில் கொடுத்த வார்த்தைகள் அப்படியே சொல்கிறேன் பாருங்கள் போருடைய ஃபஸ்ட்டு பா பாஸ்டுலேட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன செய்யணும்னா குட் ரிவால்வ் இன் சர்டன் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்ஸ் விதவுட் தி எமிஷன் ஆஃப் ரேடியன் எனர்ஜி இதுதான் பிள்ளைகளை அவர் சொன்னது அதுக்கடுத்து நம்ம நம்ம புக்கில் உள்ளதை நான் சார் காமிக்கிறேன் அதை முரண்பாடாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க சரியா அக்கார்டிங் டு திஸ் பாஸ்டுலேட் ஈச் ஆட்டம் ஹஸ் சர்டன் ஸ்டேபிள் டெஃபனைட் ஆர்பிட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இன் விச் இட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஈச் பாசிபிள் ஸ்டேட் ஹஸ் டெஃபனைட் டோட்டல் எனர்ஜி இதுதான் பிள்ளைகளை அவருடைய வார்த்தை அதை என்ன அர்த்தோன்னா அது சில ஆர்பிட் இருக்குது அந்த ஆர்பிட்டில் அதுக்கு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி இருக்கும்போது அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அந்த ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்னா என்னங்கிறத டெஃபினேஷன்னா செகண்ட் பாஸ்டுலைட் ரெண்டாவது எடுகோள் அது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது எங்கே அதனுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஹெச் டூ பையுடைய இன்டெகரல் மல்டிப்ளாக இருக்கா இருக்கும் அதாவது <laughs> ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா 
ஆகும் பொழுது சே இது ஹையர் எனர்ஜி இது லோயர் எனர்ஜி வச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை ஹெச் நியூ அப்படிங்கிற ஆற்றலாக வெளியேவிடும் சிம்பிள் சிம்பிள் ரைட் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சும் கேட்டிங்கன்னா இது இதுதான் ஃபீல்டில் இருக்குது இதற்கேற்ற மாதிரி தேரி என்ன ஆகுது டெவலப் ஆகுது அப்படி டெவலப்பான அடிப்படை தேரி தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதனால தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் உடைய ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டர்ஸ்னு யாரை சொல்கிறோம் நியூல்ஸ் நியூல்ஸ் போரை சொல்கிறோம் இருந்தால் கூட இதை பற்றி நான் நூறு விஷயம் சொல்லணும் அதை நான் வீடியோட கடைசியில் நம்ம பாடத்தை படித்து முடிச்சுட்டு என்ன செய்கிறேன் அதை சொல்கிறேன் நம்ம புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா அதை நம்ம அப்படியே வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் தி எலக்ட்ரான் இன் அன் ஆட்டம் மூவ் சரவுண்ட் நியூக்ளியஸ் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட் அண்டர் தி இல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் திஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் கிவ்ஸ் நெசசரி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் தி எலக்ட்ரான் டு ஆண்டர் கோ சர்க்குலர் மோஷன் இது உண்மையில் சரியான வார்த்தைகள் இல்லை பிள்ளைங்களா இப்படியே போர் சொல்லலை போர் சொன்ன வார்த்தை இது தான் இந்த இருக்குல்ல என்ன சொல்கிறாரு வாஸ் தட் எலக்ட்ரானிக் என் ஆட்டம் குட் ரிவால்வ் இன் சர்டன் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்ஸ் விதவுட் தி எமிஷன் ஆஃப் ரேடியன்ட் எனர்ஜி சரியா அதனால் பிள்ளைங்க அதுபடி எழுதுவது தான் சரி சரிங்களா மற்ற கருத்துக்கள்லாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது சரியாக இருக்குது இப்போ செகண்ட் ஆர்பிட்டை பொறுத்தவரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் என் ஆட்டம் ரிவால்வ் ஆர் தி நியூக்ளியஸ் ஒன்லி இன் சர்டன் டிஸ்கிரீட் ஆர்பிட்ஸ் கால்டு ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ் ரைட் அங்கே வந்து என்ன செய்யாது அது எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணாது சரியா அப்போ அந்த இடத்துல அதனுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் இஸ் ஈக்குவல் என்ஹெச் பை டூ பை அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கும்போது ஒரு ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் சுற்றி வரணுன்னா ரைட் அது ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வேவுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஐ ட்ரேஸ் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டில் ஒரு வேவாக ட்ராவல் பண்ணுது நம்ம வச்சுக்கிட்டா இந்த வேவாக அது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கணும் இதான் வேவ் அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்பிட்டோடைய நீளம் என்னவாக இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேவ் லென்த்தோடைய மல்டிப்புள்ஸாக தான் இருக்க முடியும் ஆர்பிட்டோடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன டூ பை ஆர் சரியா ஒரு வேவ் லென்த்துடைய லென்த் என்ன லேம்டா லேம்டா தானே வேவ் லென்த் ஸோ இந்த டூ பை ஆர் என்னவாக இருக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஷுட் பி ஈக்குவல் டு என் டூ லேம்டா ஒரு லேம்டா ரெண்டு லேம்டா மூணு லேம்டா நாலு லேம்டா பத்து லேம்டா ஸோ இதுதான் ஐடியா ஸோ டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ லேம்டா ஸோ இந்த லேம்டாவை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் சரிங்களா இந்த நம்மளுக்கு என்ன என்னென்னா வந்து நம்ம ஒரு மூணு நாலு கான் கான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் மொமெண்டத்துக்கும் லேம்டாக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி லட்டு திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் குவாண்டம் உடைய ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இப்படி தான் எனர்ஜி இருக்க முடியும் ரைட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை லேம்டா இது தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் உடைய பேசிக்ஸ் அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எல்லா எனர்ஜியும் சாத்தியம் இல்ல இதனுடைய மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் சாத்தியம் எல்லா மொமெண்டமும் சாத்தியம் இல்லை இந்த ஹெச் டிவைட் பை லேம்டா இந்த மொமெண்டம் தான் சாத்தியம் ரைட் இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா லேம்டாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை லேம்டா ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி ரைட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இன் டு வி மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ இந்த லேம்டாவை தூக்கி இங்கே பிளக் இன் பண்ணிடலாம் பண்ணா என்ன ஆகும் டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டு ஹெச் டிவைட் பை எம்வி ரைட் ஸோ சின்ன வேலை கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணிங்கன்னா எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை எம்விஆருங்கிறது என்னது எம்வினா மொமெண்டம் மொமெண்டம் இன் டு ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பை டூ பை அதை என்ஹெச் கிராஸ் சில இதில் என்ஹெச் பார் என்னால் பேர் சொல்கிறாங்க வேர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் வேர் ஹெச் ஹெச் பிரா ஹெச் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பை இதுக்கு நம்ம ஆயிரம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் முக்கியம் போட்டுக்கலாம் பிள்ளைங்களா தூக்கத்தில் கனவுல கேட்டால் கூட பிள்ளைகள் தெரியணும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை எல்லா மொமெண்ட்டமும் சாத்தியம் அல்ல இதுதான் சாத்தியம் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி இன்னும் அடிக்க வச்சு உண்டாயிருங்க பாருங்கள் அதால் என்ன செய்ய முடியாது திருப்பி ஒழு ஒழுக்கமாக சுத்த முடியாது இங்கே காமிச்சிருக்க பாருங்கள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீன் இருக்கு அப்போ அது இன்டெகராலாக இல்லை அப்போ நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு அதை நீங்கள் திருப்பி பல இடத்துக்கு ட்ராக் பண்ண முடியாது இப்போ உங்களுக்கு பிள்ளைகள் புரியும் வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மூணு வேவ்லன் சேர்ந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கு இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ
you try to understand not any value is not possible ipo ma class la irukinga na class la ethana per irukka mudiyum anju per irukalam aaru per irukalam yelu per irukalam 10 per irukalam 100 per irukalam 200 per irukalam ana pathaiyal per irukka mudiyuma patra students irukka mudiyuma 9 mukka students irukka mudiyuma adha mari energy certain value udaya multiples ah tha integral multiples ah irukka mudiyum any value ah irukka mudiyad right and the delta and the energy is equal to right e final minus e initial சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருந்து இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே குதிச்சுச்சுன்னா இந்த எனர்ஜியை வெளியே விட்டுருது சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல என்ன எனர்ஜி இருக்குது இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த ஆற்றல் ஹெச்னியும் இதுதான் அவருடைய மூணாவது பாஸ்ட்லே இப்போ நான் மிக குறிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த கருத்துக்கள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ரெண்டு பகுதியாக பிரியுது பிள்ளைங்களா சரியா இது வந்து பாடத்துக்காக இல்லை எந்த பிள்ளைகளாக எதிர்காலத்தில் சயின்டிஸ்ட் ஆக போகிறீங்களோ அவங்களுக்காக ஒரு போ ஒரு பிரிவுக்கு பேர் கோப்பன் ஹேகன் ஐடியா அதாவது டென்மார்க்கில் உள்ள உள்ள அந்த துறையுடைய ஐடியா இன்னொன்று ஐன்ஸ்டைனுடைய ஐடியா ரைட் இதில் எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா இந்த கோப்பன் ஹேகன் ஐடியா இந்த ஐடியா எல்லாமே சரியாக இருக்குது இதுபடி தான் பின்னாடி எதிர்காலத்தில் என்ன ஃபீல்டு டெவலப் ஆகுது குவான்டம் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகுது ரைட் இது ஒரு இடத்துல வந்து முட்டிக்கிட்டு நிற்கிது அதை பிள்ளைகள் நான் சொல்லணும் அது எந்த இடத்துல வந்து முட்டுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கருத்தின்படி இந்த கருத்தை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி உள்ளே போகும்போது அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்ஸிபிள்னு ஒன்று வருது அந்த அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்ஸிப்பிளை இந்த கோப்பன் ஹேகன் தீரி அதாவது நீல்ஸ் போரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நீல்ஸ் போர் ஃபெர்மி ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இங்கே அது மாதிரி ஐன்ஸ்டைன் சைடில் ஐன்ஸ்டைன் ஃபெய்மேன் ஓகே தென் ஐ கேன் டெல் அப்துல் சலாம் ஸோ ஈவன் எஸ் அண்ட் போஸ் இப்படி ஒரு சாரார் இருக்காங்க இந்த கோப்பன் ஹேகன் ஐடியா என்ன என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்குலை பார்ட்டிக்குலை நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ண முற்பட்டால் அதனுடைய தன்மை மாறும் அதாவது அதனுடைய வியாக்கியானம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆராய்ச்சியே பண்ண முடியாது அப்படின்ற இடத்துக்கு வருது ஐன்ஸ்டைனுடைய ஐடியா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அது நமக்கு இன்டிபெண்டண்ட்டாக நடக்குது அவர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வார்த்தை உண்டு அந்த ஒரு இரவில் வரும்போது அவர் சொல்கிறார் தன்னுடைய நண்பட்ட அந்த வானத்தில் வந்து நிலவு அழகாக தெரியுது நான் பார்க்குறதுனாலே அது இருக்குது அது இருக்குது நான் பார்க்குறேன் நான் இருந்தாலும் இல்லாட்டி அது இருக்கும் இதுதான் அவரோட ஐடியா அப்போ என்னென்னா நியூக்ளியஸோ இல்லாட்டி எலக்ட்ரான்ஸோ நான் பார்க்குறதுனால அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அது அப்ஜெக்டிவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் இப்போ வரைக்கும் நம்மளால் அது எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அறிவியல் முறைகளை வகுக்க முடியல அப்படிங்கிறத உண்மையை ஒழிய அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற கோப்பன் ஹேகனுடைய ஐடியா பிழை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கருத்து டெவலப் ஆகுது அறிவியல் உலகத்தில் இந்த கருத்துக்கு பேர் பாசிட்டிவிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐன்ஸ்டைனோட கருத்தை தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜின்னு சொல்லுவாங்க எதிர்காலத்தில் பிள்ளைங்க ஆர்வம் உள்ள பிள்ளைங்க இதை பற்றி என்ன என்ன படிங்க டீப்பாக விஷயங்களை படித்து மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளாக வாங்க சரியா பிள்ளைங்களா